ഇഫ്താറ് കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം അത് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴിക്കോട്ടെ രീതിയാ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ രീതി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അല്ല സുനിയെ അതെ പുള്ളി ഇവിടുത്തെ കാരണമൊന്നുമില്ല പെണ്ണും കെട്ടി ഒന്നും കൂടിയത് സെലിബ്രേഷൻ ആണല്ലേ അതെ ആശാന പരി അന്വേഷിച്ചായിരുന്ന ആ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ റെജിയുടെ ഏർപ്പാട് ആശാനെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കണകുണ പരിപാടി ആയി പോട്ടോ ആ എന്റെ എന്റെ പിള്ളേരെടുത്തും അഭിപ്രായം പറയാൻ വരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടല്ല പിന്നെ കലവറയിൽ അത് ഉണ്ടാക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കൂട്ടിയോട് കേറി പോയത് കേറി കഴിഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിക്ക ഇതുപോലെ സുനി ആശാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ല ആശാന്റെ കലവറയൊക്കെ ആരെങ്കിലും വന്ന സദ്യ മൊത്തം ഞങ്ങൾ കൊളാക്കി കളി അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര കൊളാക്കിണ്ടല്ലേ പിന്നല്ലാതെ ഇതും കൊളാക്കും സുനി വിഘ്നാണല്ലോ കണ്ണ് തേങ്ങയ്ക്ക് മൂന്ന് കണ്ണേ ഉള്ളൂ നാല് കണ്ണ് വേണ്ടേ ശുക്രാമ്പരതരം പച്ചടി തുറയുടെ സദ്യയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ മൊത്തം കളി മാറും അവന് വട്ടാടാണ്ട് ഏർപ്പാടാക്കിയല്ലേ ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും അലമ്പുണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ സാധാരണയെ പിച്ച കാര്യമൊക്കെ വെടിപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണേറ് മാറാനുള്ള എടുത്ത് കഴിക്കരുത് രണ്ട് പച്ചമുളകെടുത്ത് ഇവന്റെ കണ്ണിലൂടെ തേച്ചു കൊടുത്തേ വൈകുന്നേരം പച്ചടി അച്ചാറും കായത്ത് പറഞ്ഞ പോരെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നാ മതി ആ എന്നാ തുടങ്ങ എന്നാ പിന്നെ ഉള്ളി അരിയട്ടെ ഉള്ളി കൊണ്ടുള്ള കായത്തോരം ഉണ്ടാക്ക കായ അരിയടാ ഞാൻ കൊറേ നേരമായിട്ട് പറയണത് ഇതൊന്നും നടപടി ആവണ കേസൊന്നുമല്ല ഈ പച്ചക്കറി ഒന്നും മാറി മേടിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഈ ഷാമ്പാരം കിമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആശം പുള്ളി വിളിച്ച് കാര്യം പറ അല്ലീ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് കൂട്ടാ മാറ്റെടുത്ത കല്യാണം എന്താ സുരേ എന്താന്നോ ഈ സൂര്യ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിന്റെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും അന്നാക്കലും തേക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പോകി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ എന്റെ പൊന്നിയായിട്ടാ ഈ പച്ചക്കറി കൊണ്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കൂല കേട്ടോ ഈ തക്കാളിക്കൊക്കെ എന്റെ ചീഞ്ഞ മൊട്ടയുടെ മണമാണ് ആ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ പച്ചക്കറി ഞാൻ പോലും കൊള്ളൂല ഈ പൊമ്പിനെ നായ്ക്കെട്ടാണെങ്കിലും തിന്നോളൂ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എവിടെന്നാ മേടിച്ചേ ചന്തയിലെ ബാബുവിന്റെ കടയിൽ ബാബുവിന്റെ കടയിൽ അവന്റെ കടത്ത് ആരെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കോ വന്നിട്ട് ഇത്ര നേരായി ഒരു ചെറുതരം ഒരു ആരുമില്ല കല്യാണം നേരത്തിന് വരി ഓ ചേട്ടനെ ആട്ടാർ പേട പുറകിലേക്ക് വെക്കും അവിടെ ഉണ്ട് സാധനം അത് പറ ജയൻ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല അത് നമ്മുടെ അഞ്ചുവിന്റെ കൂട്ടുകാരി കെട്ടാൻ പോണ പയ്യനാണ് ആ മോമ്മയിലുള്ള ചെക്കനാണ് അടുത്ത ആഴ്ച വരെ കല്യാണം പിന്നെ സുനി പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ആ തക്കാളി മാറ്റി പുതിയ തക്കാളി വാങ്ങാൻ നോക്ക് കേട്ടോ എന്റെ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയില്ല ചീഞ്ഞ മുട്ട എന്റെ മണം അച്ഛനെ ഈ തക്കാളിക്കലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും മണം തോന്നല്ലോ കേറ്റിയില്ലേ സുനി എനിക്ക് തോന്നില്ല എനിക്കും തോന്നില്ല എന്റെ പൊന്നുള്ള പച്ചക്കറി മുഴുവൻ തിന്ന് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അന്നെ വെട്ടി മുറിച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അരിയൻ എന്റെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ബ്രെഡും ചിക്കൻ സംഘടിപ്പിക്കണേ ഷൈമോനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചില്ല പൊന്നുവനെ മറക്കല്ലേ അങ്ങനെ വീടെടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കുവേ അളിയം കുറഞ്ഞ കളർ നിപ്പോട്ട് അയാളെ അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞാൽ അയാൾ മുളകോടി വരെ കണ്ണിലറി നീ പോയി അളിയനെ വിളിച്ചോണ്ടോന്നെ നിങ്ങളെല്ലാരും
പുറത്തുവെച്ചേ അയ്യോ എടി സോരിയേ ഞാനിവിടെ വെച്ചിരുന്ന ബ്രെഡും ചിക്കനെ നീ കണ്ടോടി ഇല്ലല്ലേ ചേച്ചി ചേച്ചി ഇത് എവിടെ വെച്ചേ എടി ഞാനത് അവിടെ ആടി വെച്ചത് അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ഇനി അങ്ങാരം വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ബ്രെഡും ചിക്കനെ ऐसा लग रहा कि तू गैर कानूनी तरीके से सीमा पार कर भारत पर आई हुई पाकिस्तानी आतंकवादी है मेरा ब्रेड और चिकन की कसम एक बॉम्ब होता है तो जिसी तरीके से पाकिस्तान का सीमा को तोड़ता उसी तरीके से ये घर को और तुझे भी तोड़ता था देशद्रोही पोन्या ഒരു ചിക്കന്റെയും ബ്രെഡിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഹിന്ദി പറയേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു തേങ്ങയും മനസ്സിലാവണില്ല കിരൺ ഭയ്യ മിലിറ്ററി ജീവിതം എനിക്ക് സമ്പാദിച്ചത് രണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഒന്ന് ബ്രെഡും ചിക്കനും അത് രണ്ട് കക്കൂസി പോവാൻ രണ്ട് സിഗരറ്റ് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഫിയാൻസിയുടെ ഒപ്പം കല്യാണം കൂടെ വന്നാണ് എനിക്കങ്ങനെ ആരെ ഇവിടെ ഒന്നും പരിചയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ കിട്ടി അപ്പൊ സാബിർ നടിക്കും നമുക്ക് ലാഭമാണോ ധന്യവാദം ഏട്ടിയുടെ കള്ളുകൂടി ചീട്ട് കളിക്കായിരിക്കും നീ അഞ്ജനയും കൂട്ടി അമ്മാന്റെ കൂട്ടി പോയി കളക്കും ആ കൂട്ടുകാരി കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോ ആ അത് തന്നെ അഞ്ജനയുടെ മുറിയിലെ ബാത്റൂമും കേടാ ജേട്ടന് ഞാൻ തെക്കേ മുറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളത്തേക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് അവിടെ വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ആ പിന്നെ അമ്മായി പുരുഷമാമിലെ ഡ്രസ്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ കുഞ്ഞപ്പൻ ഈ സാധനം ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോറിനാ ഫോറിൻ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ ഓണം ജാതി കല്യാണത്തിൽ വരാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്റെ പെണ്ണും പിള്ളേ നിർബന്ധം കൊണ്ടോ എനിക്ക് ജയനുണ്ടല്ലോ അവനെ കണ്ട് ഒറ്റ ചവിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഹാപ്പിയായി കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചച്ചനായ എനിക്ക് വരുന്ന മര്യാദ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പരിപാടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചീട്ട് കളിച്ചിരിക്കണേ സത്യത് ഈ സാധനം കണ്ടപ്പോഴാണ് അല്ല ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം അന്നാ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോയാലോ സാറെ കുഞ്ഞപ്പിനെ കൈ കഴിക്കുന്നു അയ്യോ അതെ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും കുഞ്ഞപ്പ കൂടെ വരും എന്റെ മെയിൻ കൈകാരനാണേ എനിക്ക് ഗതിയില്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്ക് പിച്ച കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് കുഞ്ഞപ്പ കഴിക്ക് വില കൂടിയതാ കുറച്ചെടുത്താ മതി അയ്യോ അത് വേണ്ട സാറേ സാറിനൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെച്ച സാധനം ഞാൻ എടുത്ത് കുടിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതിന് കുഞ്ഞപ്പനായിട്ടില്ല ഓ എന്നെ അഭിനയവാ അതെ അതെ ഉത്തം കേറ്റ വന്നു സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ചോണം കുഞ്ഞപ്പൻ ലുക്ക് വില റിച്ചു ഇല്ല ലൈക്ക് കുറയും ആ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചച്ചൻ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുഗതൻ ആ പറഞ്ഞു 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 കൊച്ചച്ചനാണ് നല്ല പേരേ ഉള്ളൂ ചേട്ടനെ പോലെ കല്യാണമാണ് ഇതുവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുണി കട്ടഞ്ചാവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ കൂതറ കല്യാണം ചേട്ടന്റെ കള്ളു മേടിച്ചു കുടിച്ചോണ്ട് ചേട്ടന് തെറി വിളിച്ചല്ലേ അവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയാൻ പാവങ്ങളല്ലേ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇതൊരു ശല്യല്ല സഹായ ഒരു കട്ടെടുക്കട്ടെ 
അല്ല കിടക്കുന്നില്ലേ റെജോട് വന്നിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ായിരുന്നു <laughs> 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 മനൊരു പത്തിലിട തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചേട്ടാ ഇനി കാശ് തരാൻ പറ്റട്ടെ കാശ് ലിങ്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോകും വെറുതെ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഇന്നലെ ഒടുക്കലത്ത് ഒരു ചിക്കൻ കറിയും ബ്രെഡ് കഴിക്കുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനുള്ള സ്വർണ്ണം കൊണ്ടോ വെച്ചോന്നു കുറച്ച് കലിപ്പ പോലെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്പൺ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ ഈ പോരട്ട ഇതൊരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇന്ത്യൻ മിൽട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വലിയ ദ്രോഹമാണിത് ആണെന്ന് അവനല്ലേ ആ സുഗതൻ അവനായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആള് ഇന്നലെ രാത്രി അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണം അലമ്പാക്കുമെന്ന് തൂറാൻ പറ്റില്ല തീർന്നില്ലേ അവന് സഹോദരവന് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ഇവിടെ ഇവിടെ നിലമ്പൂർ കോവിലത്തെയാന്ന വിചാരം ഇന്നലെ പായസം ഉണ്ടാക്കിയപ്പ ഒരു തേങ്ങോഴി അമ്പലം വിളിക്കായിരുന്നു എന്റെ കഞ്ഞിയിൽ ഞാൻ തന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ വന്നു വാരിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കാഞ്ഞതാ ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചോ ഒന്നും 
നിങ്ങള് തന്നെ പറഞ്ഞോണം അവസാനം ശാന്തി അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഭാവം 